안녕하십니까 덴탈 민조 용석입니다. 아, 이 시간에 아, 오른쪽 상학 제3대 구치 발지를 보도록 하겠습니다. 22세 남자 환자이고 어, 상학은 거의 일옵션이 되어 있고 하학은 미주 앵귤라 인펙션 상태가 되겠습니다. 앞쪽에 엔도된 치아가 있는데 저 치아 크라운을 하려면 은 제3대 구치를 발치를 하는 게 좋은 상황이 되겠습니다. 자 아, 클리닉하게 봤을 때 앞쪽 치아에 이제 수복이 요구되는 상황이고 아, 뒤쪽에 아, 제3대구치가 거의 노출이 되어 있습니다. 우리가 그 엑스레이를 보는 것보다 아, 이렇게 치아가 조금 더선 모습으로 관찰이 됩니다. 100% 엑스레이와 임상소견이 잘 매치하지는 않습니다. 아, 각도를 보면 약 45도 정도의 미주 앵귤레이션을 가지고 있고 클래스 1 상태입니다. 레이무스는 멀리 떨어져 있고 포지션도 높게 있으니까 A가 되겠습니다. 어, 특이 소견으로는 캐나리 어, 루트와 근접하고 있지만 은큰 뭐 문제는 아닐 것 같고요. 덴탈 캐리어스가 있고 어, 뭐 특별한 나이도 뭐 20대 초반이니까 그렇게 어려울 것 같지는 않습니다. 그래서 이 정도면 은 그냥 레벨 1으로 보면 되겠습니다. 플랩을 열 필요도 없겠고 잘하면 은 그냥 어, 뽑을 수도 있겠는데 지금 엑스레이를 보면 은 세지탈 색신형이 필요할 것처럼 보입니다. 임상 소견으로 보면 은 마치 어, 버티칼처럼 보이지만 은 아마도 그냥 뽑으려고 했다면 앞에 치아가 손상이 되기 때문에 좀더 확실하게 할, 하려면 은 세지탈 색세닝을 하고 어, 뽑을 수가 있겠습니다. 거의 일옵션이 되어 있기 때문에 플랩은 열지 않았습니다. 플랩은 열지 않고 치축을 생각하면서 세지탈 색세닝을 해서 어, 간단하게 발치가 된 모습이 되겠습니다. 자 비디오로 한번 시청해 보시겠습니다. 자 곧바로 어, 하이스피드 라운드 바우를 이용해서 세지탈 섹션에 들어갔습니다. 파노라마에서 보이는 소견과 임상 상황을 잘 매치해서 이 섹션의 방향을 잘 정해야 되겠습니다. 하이스피드 바우로는 에나멜 포션을 주로 삭제를 하고 덴틴 쪽이 이제 들어가기 시작하면 은 어, 보통 저 같은 경우에는 로우 스피드 스트레이트를 많이 사용을 합니다. 물론 억세스가 아주 좋을 때에는 하이스피드 버로 충분히 깊게 세지탈 색세닝을 시행하기도 합니다. 지금은 뭐 억세스가 그렇게 나쁘진 않아서 조금 깊게 하이스피드 버로 세지탈 색세닝을 하고 있습니다. 제가 사용하는 도구는 항상 루트렉터는 어, 미네스타 리트랙터를 사용하고 있습니다. 덴탈 미러는 거의 사용하지 않습니다. 자, 지금은 그냥 접근 상태가 나쁘지 않아서 하이스피드만으로 세지털 섹션 끝을 내었습니다. 그리고 어, 치아를 분할을 시킵니다. 엘리베이터를 잘 집어넣어서 어, 너무 서두르지 말고 서서히 서서히 이렇게 디지털 루트를 럭세이션을 시킵니다. 항상 이제 그힘 조절을 좀잘 하십시오. 너무 무리하게 힘을 쓰지 말고 이렇게 살살살 달래어 가면서 서서히 럭셔를 시켜야 치근이 부러지지 않고 어, 나오게 되겠습니다. 자, 화면이 좀 어두운데 예, 자, 됐습니다. 지금 이제 점점점 모빌리티가 증가하고 있고 어, 잘린 디지털 뿌리가 어, 발치가 되었습니다. 딱 반으로 분할이 되고 예쁘게 발치가 된걸볼 수가 있습니다. 자, 이제 뒤쪽 디지털 세그먼트가 제거되면은 앞쪽 미지얼 세그먼트는 손쉽게 보통 발치가 될 수가 있습니다. 앞에 치아에 걸쳐 있지만은 살짝 밀어주게 되면은 뒤로 밀리면서 앞에 치아로 손상시키지 않고 로테이션이 되면서 발치가 되게 되겠습니다. 자, 미지얼 세그먼트도 깔끔하게 발치가 일어났습니다. 플랩을 열지 않았지만 은이 정도면 은 충분히 발치 가능하죠. 플랩을 열지 않았지만 그 미지얼 세그먼트를 제거하는 중에 약간 7번의 디지털 플랩이 좀 느들거리는 상태여서 저기도 크라운도 해야 되니까 조금 그 부위를 안정화시키기 위해서 한 바늘 정도 어, 봉합을 해줄 수가 있습니다. 자, 정리를 하고요. 자, 한번 확인을 해 봤습니다. 상태를. 앞치아의 디지털 상태를 확인해 보고, 어, 한 바늘을 봉합해 주기로 했습니다.
조금 빨리 그쪽이 힐링이 되는 게 좋기 때문에 한번 봉합을 했습니다. 보통 제가 봉합할 때는 4G로 어, 실크를 사용을 합니다. 실크를 이용해서 간단하게 서전스 넛으로 봉합을 합니다. 봉합을 할 때에도 어시스트가 미러를 잡는 것보다는 이렇게 미네소타 리트랙터를 잡는 게 훨씬 시야를 더 많이 확보할 수가 있습니다. 가능하면 어떤 수술을 할 때에는 미러보다는 좋은 리트랙터를 들도록 그렇게 하십시오. 자, 하악이 발치가 되었습니다. 아, 자, 아, 이 사진을 보면은 세지털 섹션닝이 아주 깔끔하게 잘된 것을 볼 수가 있습니다. 정확하게 아, 두 조각으로 분나 분할을 시키고 예쁘게 발치가 되었습니다. 아, 수술 시간은 약 5분 정도 걸렸는데 제가 서두르지 않고 천천히 천천히 럭셔시를 하다 보니까 시간이 약 5분 정도 소요가 되었습니다. 오히려 서두르면은 저 치근이 부러져서 더 낭패를 볼 수가 있습니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.